தமிழ் பண்ணிங்க அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் குவியம் சார்பாக வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இன்றைக்கு நமக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்தமான ஒரு நிகழ்வு நம்ம ரசிகர்கள் எல்லாருமே அதை என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது அதாவது நேர்காணல் இந்த நேர்காணல் எப்படி ஆரம்பித்தது என்றால் முதல்ல இந்திரநீலன் சுரேஷ் சதுர் பூஜனை நேர்காணல் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஏன்னா இந்த ஐடியா கொடுத்ததே சதுர் பூஜன் தான் கேட்ட உடனே அவரே மாட்டி விட்டோம் முதல்ல நீங்கள் தான் கே உங்களை தான் நேர்காணல் காண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்திரநீலன் சுரேஷ் அப்புறம் தொடருக்கு கிருபானந்தம் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தபோது இது ஏன் தொடர் நேர்காணல் மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்தோம் ஸோ இப்போ இந்திரநீலன் சுரேஷ் சதுர் பூஜன் சதுர் பூஜன் ராய செல்லப்பாவை ராய செல்லப்பா நாகேந்திர பாரதியை நாகேந்திர பாரதி எஸ் வி வேணுகோபாலை எஸ் வி வேணுகோபால் மதுவந்தியை மதுவந்தி பானுமதியை பானுமதி கௌரி கிருபானந்தரை போ அப்படி ஒரு நேர்காணல் தொடர்ந்து வந்து இருந்தது ஸோ அடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்கும்போது கௌரி கிருபானந்தன் கேள்வி கேட்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்ல கூட்டில் நிற்க போகின்றவர் யார் என்று நானும் அவர் யோசித்த போது நமக்கு நல்ல தோணினவர் வந்து ஆர்கே தான் இப்போ தான் முதலே சொல்லிடுறதுக்கு அவருடைய வில்லன் வீரப்பா சிரிப்போட அவர் ஆரம்பிச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து நடத்தும்படி நான் கௌரி கிருபானந்தன் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் கௌரி கிருபானந்தன் மேடம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் முக்கியமா இந்த குவிகம் வித்தியாசமா செய்யறது வாரத்துக்கு வாரம் வித்தியாசங்கிற மாதிரி இந்த ஒரு நேர்காணல் பகுதியில இந்த தொடர் நேர்காணல் இதுல வந்து என்ன வந்து கேள்வி கேட்டு போதும் எனக்கு பதில் சொல்ல முடியும் இப்ப கேள்வி கொஸ்டின் பேப்பர் தயாரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு என்னோடது ஆயிடுச்சு சோ ஆர்கே பத்தி ஒரு சின்ன வித்தியாசமான கோணம் மத்த வாழ்க்கை அறிமுகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரு சில கேள்விகளை தயாரிச்சிருக்கேன் அது எல்லாருக்கும் இணக்கமா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமா இராமேஸ்வரம் கைலாசம் ராமநாதன் என்ற பெயர் கொண்ட எல்லோருக்கும் ஈஸியா புரியணும்னாக்க ஆர்கே ஆர்கே அவர்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு மேடையில அது கூண்டெல்லாம் சொல்லாதீங்க எதிர்த்தாப்புல உட்கார்ந்தாலே போதும் நோ கூண்டு நத்திங் கேஷுவலா நம்ம பேசுவோம் முக்கியமா உங்க சிறு வயது பத்தி முதல்ல சொல்லுங்க ரெண்டாவது கேள்வி இப்பவே அதுல சொல்லிடுறேன் பள்ளி நாட்களில் நீ மேடை ஏறிய ஒரு முதல் நாடகம் அதனுடைய அனுபவம் சிறு வயது பத்தியும் சொல்லி அதையும் சொல்லுங்க பிளீஸ் சிறு வயது வந்து பள்ளி பருவ காலம் வந்து முதல்ல வந்து எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வாய்ப்பை நல்கிய குவிகம் அமைப்பாளர் அமைச்சர் மனமார்ந்த நன்றி இதை நான் வந்து ஒரு டென்ஷனோட தான் நான் இப்ப அதை எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கேன் ஆஹ் இப்ப வந்து இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் அனைவரும் வந்து நான் சம்பாதித்தேன் சொத்து என்று சொல்லுவேன் ஆஹ் இப்பொழுது வந்து என்னுடைய பள்ளி தோழன் இங்க இருக்கிறார் சபை நாகரிகம்ங்கிறது இருக்கிறார் என்கிறேன் அவர் அவருக்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸாகவே தெரியும் நாங்கள் எப்படி வளர்ந்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் க்ளோஸாகவே தெரியும் உண்மையாகவே நாங்கள் வந்து ஒரு அன்னை கையால் உண்டு ஒரு வீட்டு திண்ணையில் உறங்கி ஒரு நான் இங்கே இல்லைன்னா அந்த வீட்டில் இருப்பான் அந்த வீட்டில் இல்லைனா இந்த வீட்டில் இருப்பான்னு எங்களை எங்களை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படி வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் பள்ளி வாழ்க்கையில் வந்து முதல் பத்து ரேங்க் வந்து எங்கள் செட்டுக்கிட்ட தான் இருக்கும் எஸ்எல்சி ரோல் ஆஃப் ஆனரில் வந்து முதல் பத்து ரோல் ஆஃப் ஆனர்ல வந்து எங்க பெயர்கள் தான் இருந்துச்சு வரிசைகள் மாறி இருந்தாலும் ராஜாமணி எல்லாம் வந்து கணக்குல புலியவன் அவன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இருந்தது நாடகங்கள் என்று பார்த்தால் பள்ளியில் வந்து பாடல்கள் பாடுவேன் இந்த பிரேயர் சாங்ஸ்ல அப்புறம் வந்து இருபது அம்ச திட்டம் எல்லாம் அப்ப வந்தபோது வந்து அதெல்லாம் வந்து பாடணும் ஞாபகம் பிறகு எங்க ஊர்ல வந்து ஆடி தபசு அப்புறம் வந்து இந்த ராமர் லட்சுமண தீர்த்தத்துக்கெல்லாம் விழாக்கள் நடக்கும் அந்த சாமி புறப்பாடெல்லாம் இருக்கும்போது அன்னைக்கு ஈவினிங் அப்புறம் வந்து இந்த மாரியம்மன் திருவிழா இருக்கும்போது இந்த புது தெருவில இருந்து போற வழியில வந்து இதெல்லாம் போடுவாங்க சினிமா எல்லாம் போடுவாங்க அப்பெல்லாம் ஒரு இரண்டு மூன்று நாடகங்கள் அப்புறம் வந்து நடுத்தருல வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கிற நாடகம் வந்து நடுத்தருல வந்து இந்த எங்கள் தங்கம் படத்துல வர கதா காலட்சபத்தை வந்து நடிச்சு காமிச்சாங்க அந்த கதா காலட்சபத்தை வந்து பாடி காமிச்சாங்க என்ன பாட்டுன்னா அந்த என்ன பாட்டுன்னா இந்த விஞ்ஞா கதா கலட்சம் பண்ணுவார் எம்ஜிஆர் அதுல வந்து இந்த ராக்கெட்ல ஆம்ஸ்ட்ராங் போறத வந்து அவர் பிராமணிக்கல் லாங்குவேஜ்ல வந்து அதை பாடுவாரு அஹ் திமிக்கிட திமிக்கிட வாத்தியந்திரதுங்க விஞ்ஞானந்த பதே நமஸ்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம்ஸ்ட்ராங் ராக்கெட்டுக்கு போனதை விவரிப்பாரு அதுல அதுல வந்து அந்த கதா கலட்சம் பண்றவர் நடிச்சவர் வந்து மறைந்து போன அண்ணன் மூன்று சிறுவர்களா நாங்க நடிப்போம் 
அப்ப நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதை சொல்லிட்டே வரும்போது இசையின் பின்புலத்தோட அந்த நாடகம் வரும் அதுல வந்து இந்த ராக்கெட் போற சுச்சுவேஷன் வந்து இங்க ரெண்டு எல்லாரும் தயங்குனாங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் மூக்கல வச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த நேரத்துல யார் பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது அப்ப நான் வந்து அதை முன்னெடுத்து பண்ணினேன் அதை வந்து அதுதான் வந்து இன்னொன்னு நாடக அனுபவத்தில் முதல் விஷயம் சொல்லலாம் அப்புறம் வங்கி பணியில் சேர்ந்ததுக்கு பிறகு நான் வந்து எல்லா வங்கி சார்பாகவும் தமிழ்நாடு பேங்க் எம்ப்ளாயீஸ் ஃபெடரேஷன்ல ஒரு நாடக விழா நடத்தினாங்க அந்த நாடக விழாத்துல இங்க இருக்கிற நண்பன் ஹரிஹரன் இயக்கத்துல ஒரு நாடகத்தை நடிச்சு எல்லா பேங்க்ல இருந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அதுல வந்து பின்னாடி திரைத்துறையில பிரபலமானவங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னுடைய மனைவியா நான் வந்து விஷயா நடிச்ச என்னுடைய மனைவியா நடிச்ச அவங்க தான் வந்து வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ்ல மேட்ரன் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கு நாடகம் கவிதை இதெல்லாமே வந்து அப்படித்தான் எனக்கு பழகிருக்குதா அவங்க நினைக்கிறேன் ஆஹ் அதுல நீங்க இரண்டாவது கேள்வி என்ன சொன்னீங்க இரண்டாவது கேள்வி மேடை நாடகத்துல உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் பத்தி முதல்ல இப்ப நான் கேட்கறது ஒன்னொரு ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஒரு பாத்திர படத்தை நாடகத்தை பத்தி இப்ப பேசுவோம் ஒரு பாத்திரத்தை அது படைப்பை அதனுடைய எப்படி நீங்க உருவகப்படுத்தி கொள்ளுங்க அது உடல் மொழி ஒரு வசனம் பேசும் முறை அதெல்லாம் எப்படி நீங்களே உங்களுக்கு நீங்களே டைரக்ட் பண்ணிப்பீங்களா இல்ல டைரக்டர் சொல்றபடி நீங்க கேட்பீங்களா இல்ல உங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதான அதுல சஜஷன்ஸ் இம்ப்ரோவைசேஷன் ஏதானும் இருக்குமா ஏதான இந்த இந்த கேள்வியில வந்து ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஒரு இயக்குனரின் நாடகத்தில் நான் நடிகனாக நடிப்பது ஒரு நாடகத்தில் நான் இயக்குனராக இருப்பது வங்கி நாடகங்களில் நான் வந்து இயக்குனராக இருந்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு நாடகத்தில் நடிகனாக நடிக்கும் போது இப்ப வந்து அதுக்கு நான் வந்து குருகுலம் நண்பர்கள் போர்ணம் நியூ தியேட்டர்ல இருக்கும்போது அவரு சார் வந்து போர்ணம் சார் ஸ்கிரிப்ட கொடுத்து க்ளோஸ் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அவர் உச்சரிப்பு உடல் மொழி இதிலெல்லாம் ரொம்ப கவனமா இருப்பாரு உச்சரிப்பு கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்து அவர் ரொம்ப கவனமா இருப்பாரு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல என்னுடைய வந்து தமிழ் பற்று எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் எனக்கு பிடித்த ஒரு விஷயங்கிறதுனால என்னுடைய உச்சரிப்பு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து அவர் வந்து எப்படின்னா அவர் அவர் வந்து எப்படின்னா ஒரு நாடகத்தை ஒரு நடிகன் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவரோட நேச்சுரலா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எனக்கு இது வேணும் எனக்கு இது வேணாங்கிறதுல வந்து நேச்சுரலா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னாரு என்னுடைய அருவம் குழுவோட நிஜந்தனும் அப்படித்தான் நேச்சுரலா பர்ஃபார்ம் பண்ண விட்டுருவாரு என்னுடைய நேச்சுரல் வே ஆஃப் பர்ஃபார்ம் பண்ணு நான் இயக்கத்தில் அதே தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இதுல வந்து ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் நான் குறிப்பிடணும் ஒரு வங்கிக்காக நான் பல வருடங்கள் நான் வந்து நாடகங்கள் படுத்தினேன் அதுல முதல் நாடகத்துல வந்து எல்லாருக்குமே கரெக்ஷன் சொல்லு எல்லாருக்குமே கரெக்ஷன் சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஒத்திகையின் போது எல்லாருக்கும் கரெக்ஷன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் அப்போ என் வயசு முப்பதுகள் தாண்டி இருக்கும் அப்ப வந்து ஒரு லேடி மட்டும் வந்து எனக்கு நீங்க ஒரு கரெக்ஷனுமே சொல்லலையேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கேட்டாங்க இன்னும் நீங்க எனக்கு ஒரு கரெக்ஷன் சரியா பண்றேன்னா சார் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு என்ன சொன்னே இல்லைங்க உங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலாவே ஒரு ஃபுளோ செட் ஆயிருக்கு அந்த செட் ஆயிருக்காது அப்படியே இருக்கு அதை வந்து திருத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த கேரக்டருக்கு தான் பொருத்தமா இருக்கு திருத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லும் போது ஷிவாஸ் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அந்த நாடக போட்டியில அவங்க சிறந்த நடிகைக்கான இரண்டாவது பரிசை பெற்றார்கள் அப்புறம் வரலாறு வந்து திரைப்படம் வரைக்கும் அவங்க நடிச்சுட்டாங்க அவங்க வந்து குருகுலத்துல ரெகுலர் வின்னரான மாலதி சம்பத் அவங்க அவங்க தான் மேடைக்கு பின்னால் அல்லது மேடையில் ஏதாவது சில குளறுபடிகள் நடக்கும் அதுல வந்து ஒரு குழப்பம் உண்டாகும் அது வந்து பார்வையாளர்களுக்கு தெரியாதவர்ல மேனேஜ் பண்ணிட்டா அந்த நாடகம் சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சில அனுபவங்கள் பயன்படுத்துவோங்களேன் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் வந்து எம்பி மூர்த்தி எழுதின மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர்ல நான் வந்து அருகம்புல் வாங்கிட்டு வரணும் அருகம்புல்ல புடிங்கி எடுத்து கொண்டு வரணும் அதுல வந்து கணபதி ஹோமம் பிள்ளையார் பூஜைன்னு இருக்கும் அதுக்காடா அப்படின்னு கேட்கணும் அதுதான் அங்கதான் காமெடி எலிமெண்ட் இருக்கு ஆனா எனக்கு இந்த கணபதி ஹோமத்தையும் பிள்ளையார் பூஜையும் மாத்திருவேன் கணபதி பூஜை பிள்ளையார் ஹோமன்றுவேன் இது நடந்த பத்து நாடகங்களும் இதே வேலை இப்ப போகும்போதெல்லாம் இங்க நடிகர்கள் இயக்குனர்கள் சொதப்பாதடா டே சொதப்பாத அப்படின்னு ஒண்ணு அட போடா எனக்கு தெரியுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் கரெக்டா போய் சொதப்புவேன் இதுல ஆச்ச இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா அந்த நாடகம் பத்து முறை மேரி ஆயிடுச்சு டைரக்டரு நடிகர் எல்லாம் சக நடிகர்லாம் தலையில் அடிச்சுவாங்க சொதப்பா பாரம் பாரு அப்படின்னு ஆனா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கடைசி நாடகம் அது வந்து பத்து ஷோக்கு ம
ஞானியினுடைய இயக்கத்தில் நிகழ மறுத்தார் போதும் என்று ஒரு நாடகம் அது வந்து மேல் தான் நிறைய பேசணும் திருமதி ஜேம்ஸ் வீட்டை விட்டு கிளம்புகிறாள் அப்படின்னு இருக்கும் கெட்டி எடுத்துக்கொண்டு கிளம்புறாள் அதுக்கப்புறம் நீ கிளம்புறியா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒன் மேன் ஷோ தான் அது பதிமூணு பக்கங்கள் கொண்ட நாடகம் அந்த பதிமூணு பக்கத்திலையும் நாரத கான சுபா மினி ஹாலில் நடந்தது பதிமூணு பக்கத்துல ரைட்டர் திலீப் குமார் வந்திருந்தாரு ஞானி இருந்தா அதனோட ரைட்டர் திலீப் குமார் பதிமூணு பக்கத்துல போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு எட்டாம் பக்கத்துல இருந்து டைலாக் மறந்து போச்சு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அது வந்து ஒரு ஒரு சோலி லேக்கிங்கிறதுனால அது ஃபீல் பண்றத வந்து உணர்வு பூர்வமா சொல்றது எனக்கு வந்து அப்படி இருக்க இந்த உப்புலி பாஸ்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அதாவது பாஸ் கொடுத்தா அஞ்சு செகண்டுக்கு மேல ஜனங்க பொறுமையா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஐயோ டைலாக் மறந்து நான் போல் இருக்க அப்படின்னுவாங்க அது தெரிஞ்சு போயிடும் அது வந்து ரொம்ப ஆக்வர்டா போயிடும் அந்த அஞ்சு செகண்ட் ஆறு செகண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி டைலாக் வரல ஆனா ரெண்டு பக்கம் தள்ளி பதினோராம் பக்கத்துல டைலாக் ஞாபகம் இது வந்து பெரிய பாதிப்பு இல்லைங்கிற நினைச்சு நான் கட 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 கடன்னு போயிட்டேன் போயிட்டு வந்து நாடகம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் பாராட்டினாங்க யாருக்கும் தெரியாது நீங்க சொன்ன மாதிரி இது யாருக்குமே தெரியாது லாப்ஸ் ஏன்னா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு செக்மெண்ட் தான் விட்டு போயிருக்க வழியே கம்ப்ளீட் இன்ட்ராக்சன் கிடையாதுங்கிறதுனால முடிச்சுட்டு நான் போயிட்டு உள்ள கிரீன் ரூம்ல உட்காந்து ஸ்டார்டட் வீப்பிங் லிட்ரலி ஐ வாஸ் வீப்பிங் அப்ப வந்து ஞானி சொன்னாரு ஐ ஹவ் டன் இன்ஜஸ்டிஸ் டன் டைரக்ஷன் அப்படின்னு அப்ப ஞானி சொன்னாரு நாடகம் துவங்குவதற்கு முன்பு முன்தான் அரங்கத்துல டேரக்டர் கை இருக்கும் ஸ்கிரீன் மேல போயிருச்சுன்னா நடிகர்கள் கையில நாடகம் போயிடுது அதுக்கப்புறம் ஸ்கிரீன் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இயக்குனர் கைக்கு அது வருது அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி திலீப் குமார்ட்டே ஐசட் சாரி அண்ட் ஐ பர்சனலி ரெக்வஸ்டட் போத் ஆஃப் தேம் இன்னொரு முறை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறது சரி பண்ணி பண்றேன்னு அதற்கப்புறம் எம்ஜிஆர் காலேஜில் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எம்ஜிஆர் அண்ணன் எம்ஜிஆர் காலேஜில் அதை மறுபடி நிகழ்த்தி காட்டி ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு தினத்தந்தியில் வந்து அதுக்கு ஒரு விமர்சனமும் வந்தது அந்த மாதிரியான நிறைய அனுபவங்கள் நிறைய இப்போ உங்களுடைய குருநாதன் என்று சொல்லப்படும் நாகேஷ் அவர்களுடைய பத்தி அவரை பேர் சொல்லும் போதே உங்க முகத்துல இப்பவே தெரியறது ஒரு பிரகாசம் எல்லாருக்குமே அது மக்களுக்கே தெரியும் நாகேஷ் சார் பேர் சொன்னாலே ஆர்கேக்கு வந்து ஒரு மாதிரி பூனகமம் பார் இந்த மாதிரி ஜோஷ் வந்துடும் அவருடைய உங்களு அவருடன் உங்களுடைய அனுபவங்கள் இல்ல அவர்கிட்ட நீங்க கத்துண்ட ஏதான ஒரு சின்ன நுணுக்கங்கள் அது ஒரு ஓரிரு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆக்சுவலா வந்து அதற்கு வந்து என் நண்பனுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஒரு நான் வந்து திரைப்படத்துல ரொம்ப முயற்சி பண்ணினேன் என் நானும் என் நண்பனும் தான் போற மாதிரி பிளான் இருந்துச்சு அப்ப ஜெயிச்சிருவோன்னு நினைச்சா மவுண்ட் ரோட்ல கட் அவுட்லாம் கட் அவுட் எல்லாம் வைப்போம்னு அந்த நண்பன் வந்து அப்புறம் சின்ன திரைக்கு போனாரு அப்ப நாகேஷ் வச்சு அப்பா அப்பாப்பான்னு ஒரு சீரியல் எடுத்தாங்க அப்ப அந்த அப்பா அப்பாப்பா சீரியல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நாகேஷ் டிவி சீரியல்ல டபுள் ஆக்ஷன் பண்ண ஒரே சீரியல் அதுதான் ஒரே சீரியல் அதுதான் அது வந்து ஒரு பதிமூணு எபிசோட் பதிமூணு எபிசோட்ல நான் வந்து ஒரு ஆறு எபிசோட்ல ஒரு காம்பினேஷன் ஷார்ட் அவரை நான் வந்து உரிமையில் நினைக்கிறேன் இப்ப நானும் ராஜாமணி மாதிரி பள்ளித்தோழன் மாதிரியான கான்செப்ட் அவரிடம் நான் கற்றுக்கொண்ட அவர் சொல்லி தந்த பாடங்கள் கோடி ரூபாய் தரும் கோடி ரூபாய் தரும் என்னோட வாழ்க்கையில வந்து மறக்க முடியாத அப்படி ஒரு அற்புதமான மனிதன் அது வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்ச அப்புறம் கார்ல உட்காந்து நாங்க ரொம்ப நேரம் பேசுவோம் ஆறு மணிக்கு மேல அவர் நடிக்க மாட்டார் அது வந்து அவரோட கொள்கை மேக்கப்ப கலைச்சிருவார் ஆனா ஆறு மணில இருந்து இந்த சைதாப்பேட்டை ஸ்ரீநகர் காலங்கள கார்க்குள்ள உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் உனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையப்பான்னு அவர் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் சொல்லி கொடுத்த நுவான்சஸ் இருக்கு பாருங்க அதுல வந்து எந்த காட்சியும் உன்னில் முடிவதாக வைத்துக்கொள் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணு அது ஊர்த்தக்கூடாது அந்த டைமிங் குள்ள வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது அதற்கு நான் வந்து ஒரு உதாரணம் நண்பர்களிடம் சொல்லுவது அதை நான் இங்க பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன் ஒண்ணு வந்து எங்க வீட்டு பிள்ளையில ஒரு சீன் வரும் ஆஹ் அந்த என் பம்புக்கு போற இளங்கோ கேரக்டர் வந்து சண்டை போடும் அப்ப அவங்க அம்மா வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாகேஷும் எம்ஜிஆரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒன்னாலதான் அவன் கெட்டு போயிட்டான் அவன் நல்ல பையன் தான் நீ வாடா இனிமே அவங்க கூட பார்த்தா உன் காலை ஒடிச்சிருவேன் அப்படின்னு அப்படின்னு மூணு பேர் இருக்கிற ஃப்ரேம்ல அவங்க எக்ஸிட் ஆகி பிள்ளைய எடுத்துட்டு போவாங்க இவர் எம்ஜிஆர் வந்து நின்று வசனம் பேசுவாரு ஆஹ் அங்க அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க ஒன்னாலதான் நான் கெட்டு போறேன்னா இனிமே என் கூட பழகாது அப்படின்னு காலை ஒடிச்சிருவேன் அவரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு
அந்த சகசிரம் பேசுகிற வார்த்தையில இடைசிறுகளாக பேசுவாரு ஆஹ் ஆமா எங்களுக்கு தெரியாது ஆஹ் பரதேசி பரதேசி இதுல செந்தமிழ் வேற கதை அவங்க கதையில மிக முக்கியமான பாத்திரத்தை பரதேசி பரதேசி காவி கட்டியிருப்பாரு அவர் அதனால பரதேசி பரதேசி இதுல செந்தமிழ் வேற இதெல்லாமே கேப்ல நடக்கிற விஷயங்கள் அந்த மாதிரி அற்புதமான விஷயங்கள்லாம் ஸ்டே உங்ககிட்ட இருக்கும் இருக்கணும் உன்னோட கேமரா ஆங்கிள்ல வந்து உன்னோட ஸ்டே இருக்கணும் அப்படி நீ ஏதாவது பண்ணணும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு அது ஒரு அற்புதமான விஷயம் அருமையான அனுபவங்கள் அவரோட அனுபவங்கள் அது வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாது அப்புறம் தனிப்பட்ட முறையில அவர் பேசிய கருத்துக்கள் நானும் அவரை இன்ட்ராக்ட் பண்ணது ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணி கூப்பிடுவாரு என் மேனேஜர் அலறி போய் ஒரு நாள் அவரை கூட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னதெல்லாம் நடந்த விஷயம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அவரோட நட்பும் அவரோட அவரே நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிக்கு நீ போடா நான் சொல்றேன்டா அப்படின்னு வாரு எனக்கு ஒரு தயக்கம் அந்த நேரம் எனக்கு வந்து மொபைல் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அந்த காலம் அந்த காலம் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி நாகேஷோட உங்களை பயணம் வந்து உங்க மேல அழியாத முத்திரை ஏற்படுத்தி இருக்கிறதுங்கிறது இப்ப புரியுது அப்புறம் உங்களுடைய ட்ரீம் ரோல் ஏதானும் இது வரைக்கும் நடிச்சதுல ஒரு ட்ரீம் கேரக்டர் ஏதானும் இதுதான் என்னுடைய ட்ரீம் கேரக்டர்னு நீங்க ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்க இனிமேல் நடிக்கிறதா அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் கேரக்டர் உங்க மனசுல இருக்கா இது வந்து ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு ஆக்சுவலா வந்து நைவேத்யம்ங்கிற எங்க டிராமா எங்க பேங்க் டிராமால வின் பண்ணதுல வந்து நான் பிச்சைக்காரன் நான் நடிச்சிருந்தேன் கதையில வந்து பெருமாளும் பிச்சைக்காரனும் இடம் மாற்றி கொள்வார்கள் கோயில் வாசல்ல படுத்திருக்கிற பிச்சைக்காரன் சத்தம் போட்டு பெருமாளோட இடம் மாற்றி கொள்வார்கள் அதுல நான் பிச்சைக்காரன் நான் நடிச்சிருந்தேன் நம்ம லெவலுக்கு பிச்சைக்காரன் தான் நடிக்க முடியும் அது வேற விஷயம் அதுல வந்து என்னன்னா அதற்கான தெலுங்குல இருந்து அடாப்ட் பண்ணி தமிழுக்காக மாற்றின பிளே அதோட வசனங்கள்ல நான் எழுதியிருந்தேன் அதுல வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வந்து கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுல வந்து பயிற்சி மிக பயிற்சியால அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிச்சு அதுல வந்து நான் வந்து அந்த ஒத்திகையில வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருந்தேன் அதுல வந்து அந்த பெருமாளா நடிக்கணும் நாற்பது நிமிஷ பிளே ஐம்பது நிமிஷ பிளே அதுல வந்து நாற்பது நிமிஷம் பெருமாள் நிக்கணும் அவனை ஒரு ஓரத்துல நிக்க வச்சிருவேன் எல்லாரும் திட்டுவாங்க கிட்ட அவன் உட்காந்து கட்டு மேடம் இல்ல இல்ல அவன் நிக்கட்டும் அந்த கேரக்டர் சொல்லுவான் இல்ல இல்ல அவன் சொல்லிட்டான் நான் நிக்கிறேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு ஆபீஸ்ல மவுண்ட் அவுட் பிரான்ச்சில் நின்னுட்டே இருப்பான் இப்படி கையை வச்சு நின்னுட்டே இருப்பான் நாற்பது நிமிஷம் அவனுக்கு வந்து வசனமே ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்ட்ராக்ஷன்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த பயிற்சி அனுபவங்களும் சரி என்னோட ட்ரீம் ரோல் வந்து அந்த பிச்சைக்காரன் அப்புறம் எனக்கு ட்ரீம் ரோல் நான் பண்ணதுல வந்து கிரிக்கிழவன் நிம்மதி பெருவிச்சு போகிறான்ல முதல் சீன்ல எழுபது வயசு கிளர் ஆகும் இரண்டாவது காட்சியில் அது வந்து ஸ்கிரீனே லிப்ட் ஆகாது மேடையிலேயே மேக்கப் நடக்கும் நிஜந்தன் இயக்கியத மேடையிலேயே மேக்கப் நடக்கும் அந்த நாடகத்துல வந்து இரண்டாவது காட்சியில நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு ஒரு ஐம்பது வயசு ப்ரொஃபஸர் ஆகும் மூணாவதுல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகும் இதெல்லாம் ஒரே காட்சி அமைப்பில் நடக்கும் மேடையிலேயே நான் ஒரு சைட்ல போய் உடையை மாற்றி கொண்டு வந்து மேக்கப் பேன் வந்து மேடையிலேயே டச் பண்ணி விடுவாரு அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அந்த மாதிரியான அனுபவம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையான விஷயம் வந்து சுந்தர ராமசாமியோட எந்திர துடைப்பா நாடகத்துல வந்து அந்த சாமியாராகவும் அல்லது அந்த வேக்கம் கிளர்னர் விக்கிரவானாகவும் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை எட்வர்ட் ஆல்பியோட ஜூ ஸ்டோரியில ரெண்டு ரோலும் பண்ணணுங்கிறது எனக்கு ஆசை அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் காலம் என்ன சீட்டு வச்சிருக்குன்னு தெரியாது வரட்டும் வரட்டும் உங்களோட ட்ரீம் ரோல் உங்க லைஃப்ல எது வரட்டும் இப்ப இனிமே நம்ம மேடை நாடகத்துல இருந்து கவிஞன் உலகத்துக்கு வருவோம் ஒரு கவிதை என்ன நான் வந்து உங்களோட கதை கவிதைகள் எல்லாம் நான் வாசிச்சிருக்கேன் ஒரு கவிதை கூட நான் தெலுங்குல மொழிபெயர்த்து இருக்கிறேன் வீடு என்று எதை சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பிடித்தமான கவிதை ஒரு கவிதைங்கிறது வந்து அந்த வார்த்தைகளுக்கு அப்பால் ஏதோ ஒரு ஒண்ணு வாசகளுக்கு உணர்த்தணும் இல்லைன்னா பிட்வீன் த லைன்ஸ் நம்ம வாசகள் ஏதோ ஒரு உணர வேண்டுங்கிறது பொதுவான கருத்து ஜெனரலா கவிதைன்னா நீங்க எந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல கவிதையை படைக்கிறீங்க எல்லாமே வாசல்களுக்கு புட்டு புட்டு சொல்லணுமா இல்ல அவளுடைய ஊகத்துக்கு கொஞ்சம் விட்டு வைப்பீங்களா இது கேள்வி நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இது இது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் ஆனா வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கவிதை வந்து ஒரு அனுபவத்தை வாசகர்களுக்கு கடத்துவது அப்படின்னு நான் உணர்கிறேன் ஒரு கவிதையை படிக்கும் போது முதல்ல வந்து அதை அதை வந்து வாசிப்பவர்கள் பிறகு ரசிகராகிறவர்கள் கவிதையை படிக்கும் போது அவர்கள் அதோட டிராவல் பண்ணி அதோட அந்த அந்த தாட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஐ
அதே இடத்துல தான் நான் இங்க இருக்கேன் அப்புறம் வந்து தனிப்பட்ட முறையில என்னோட கவிதைகள் ரொம்ப நீளம்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப லெங்கியா இருக்கு உங்க கவிதை அப்புறம் வந்து ஒரே ஒரே கவிதையிலே எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க இது ஒரு புறம் இருந்தாலும் என்னுடைய நண்பர் எழுத்தாளர் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து என்னோட கொலுசு கவிதையை பத்தி அவ்வளவு சாதிச்சு ஒரு கொலுசு கொலுச பத்தி எவ்வளவு மேக்சிமம் சொல்ல முடியுங்களோ அவ்வளவு சொல்லிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இதுவும் இருக்கு சோ இது வந்து லாசாரா சொல்ற மாதிரி அவாவா பூத்ததுக்கு தக்கபடி எழுதி போயின்னு இருக்கும் போது வந்து நான் எழுதுறேன் வாசகர்கள் ரசிகர்கள் ஆகிறார்களா அல்லது வாசிப்புடன் நின்று விடுகிறார்கள் என்பது அவரவர்களுக்கு பொறுத்த விஷயம் ஆனா நான் எனக்காகவும் எழுதுறேன் அதை மற்றவங்க அதை இப்ப நீங்க வீடை மொழிபெயர்த்த மாதிரி அதை வந்து பார்த்து சந்தோஷப்பட்டா சந்தோஷப்படுவாங்க அதுதான் முக்கியமான விஷயம் கவிதையின் பாதை அப்படித்தான் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ சில படைப்புகள் வந்து அந்த எழுத்தாளருக்கு சிக்னேச்சர் மாதிரி அமைஞ்சிடும் உதாரணமா சொல்லணும்னா பிரபஞ்சன் சாருக்கு மானுடன் வெல்லும் வானம் வசப்படும் இதெல்லாம் அது பேர் சொன்னாலே அவ அந்த எழுத்தாளரோட இது புரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு சிக்னேச்சரான படைப்பு உங்களுடைய கவிதைகள்லோ கதைகள்லயோ ஏதானும் ஒண்ணு ரெண்டு உங்களுக்கு தோணி இருக்குமா அது ஏதானும் இருந்தா சொல்லுங்க அவ்வளவு பெரிய ஆள் ஆனா இத வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை பாருங்களேன்னா என் நான் அம்மாவை பற்றி எழுதின இரண்டு மூன்று கவிதைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து அது சரஸ்வதி கடாட்சம் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் அம்மாவின் ஆசி சரஸ்வதி கடாட்சம் என்று தான் நான் நம்புகிறேன் ஆஹ் அதுல வந்து சமீபத்துல இந்த என்னோட நூல் வெளியீட்டு விழால கவிஞர் புனித ஜோதி வந்து அவங்க இதை வாசிச்சாங்க அந்த அம்மா பத்தின கவிதை மழையை வந்து அம்மா மட்டும் சலிச்சுக்கு வாங்குற கவிதையும் அப்புறம் வந்து பஞ்சபூதங்களை தெய்வமாக்கி வணங்குவேன் என் அம்மாவை ஞாபகப்படுத்த விழாங்க என்று முடிகிற கவிதை வந்து அது வந்து முதல் தகுப்பில் முதல் கவிதையான போட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி அம்மாவை பற்றின கவிதைகள் உணர்வு ரீதியான கவிதைகளை வந்து அதாவது ஒரு ஒரு ஃபீலை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற கவிதைகள் எல்லாமே எனக்கு வந்து பிடித்த கவிதைகள் அது வந்து சிக்னேச்சர் கவிதைகள்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு பிடித்த கவிதைகள் நண்பர்களுக்கும் பிடித்திருக்கிறது கூடுதல் சந்தோஷம் மற்றவர்களின் கவிதைகளை நீங்கள் வாசிச்சதுண்டா அதுல அது உங்க மனசுல தங்கிவிட்ட கவிதைகளோட ஏதோ ஓடி ரெண்டு வரிகள் அத நீங்க சொல்ல முடியுமா அது வந்து பெரிய லிஸ்டுங்க ஒரு ஓடி ரெண்டு கவிதைகள் சில வரிகள் பெரிய லிஸ்ட் ஆத்மா நாம் ஞானகூத்தன் அப்புறம் வந்து கலாப்பிரியா கல்யாண்ஜி நண்பன் மதுவந்தி நிறைய பெரிய லிஸ்டுங்க அது பெரிய கூட இருக்கிறவன் தான் ஆனாலும் அவன் எனக்கு வந்து வயிற்றுல காங்க வருதுரா அப்படின்னு மதுவந்திய பார்த்து அந்த மாதிரியான நிறைய கவிதைகள் இருக்கு எனக்கு வந்து நீங்க சொன்னதுனால ஆத்மா நம்மோட அந்த சிகரெட்டில் இருந்து தப்பி செல்லும் புகை போல் என் உடன்பரப்புகள் என்கிற கவிதை அப்புறம் இறைவனை பார்த்த அவரு அவர் வந்தாரு எங்கிட்ட அவர்கிட்ட எதுக்கு எதுவும் கேட்கணும்னு தோணல அவரும் சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டாருங்கிறது தரிசனம்ங்கிறது அப்படித்தான் ஒரு இறை தரிசனம் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஆள்மைட்டி அல்லது ஒரு ஆளுமை நம்ம வரும்போது நமக்கு ஒண்ணுமே கேட்க தோணாது சாமி கிட்ட எனக்கு என்ன கேட்கணும் அவரு சிரித்து கொண்டே போட்டார் எனக்கு எதுவும் கேட்க தோன்றவில்லைன்னு அது வந்து ரொம்ப அற்புதமான கவிதை அப்புறம் வந்து அவரோட ஆஹ் ஆத்மா நாமோட கவிதை வந்து வாசிக்க நினைக்கிறேன் திருஷ்டி பானை தலை சாய்த்து புல் பிதுங்கும் கைகளோடு சட்டை பொத்தான் வெடிக்க தொப்பையில் புல் தெரிய தனியாய் யார் உன்னை தூக்கில் போட்டார் சோழக்காட்டு பொம்மை சணல் கைட்டால் கட்டி போட்டு தொப்பையில் புல் தெரிய யார் உன்னை தூக்கில் போட்டார் சணல் கைட்டால் கட்டி போட்டு உன் கால் சட்டை தருவேன் சென்று உன் எதிரியை தேடு திருஷ்டிங்கிற தலைப்புல ஆத்மானமான கவிதை மிக அற்புதமான கவிதை நிறைய கவிதைகள் இருக்கு இப்ப இன்னொரு கவிதை நான் இங்க சொல்லியே ஆகணும் இது வந்து அது வந்து போய் வா என்கிற கவிதை கொடுப்பதற்கு என்னிடம் கவிதைகள் மட்டும் பகிர்ந்து கொள்ள அனுபவங்கள் மட்டும் கிடைத்த கொஞ்ச நேரத்தில் கேள்விகள் விசாரணைகள் ஐயங்கள் சந்தேகங்கள் இப்படி கழித்து விட்டேன் மலை உச்சி மட்டும் இலக்கண மேலே மேலே போகாமல் மரங்களின் பச்சை கிளிகளின் கீதம் என்று வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்து விட்டேன் ஆற்றிலே திளைத்து விட்டு இக்கரையிலேயே இழைப்பாரியபடி இருந்து விட்டேன் சேர்த்தவை எதுவும் இல்லை பொறுக்கி எடுத்து கோர்த்த சில கவிதைகளும் சில அனுபவங்களும் கவிர பழகிய பாசத்தில் விடைபெற வந்திருக்கிறாய் ஓய்வா 
வாய் என்பதை குறித்துக்கொள் உன் மனதில் என் நண்பன் வீரராகவன் எழுத கவிதை நிறைய மீட்டிங்ல இந்த கவிதையை வாசிச்சு இதை என் கவிதையாவே மாத்தி பேர் வாங்கிட்டேன் இதுவரையில மூன்று கவிதை தொகுப்பு வெளியிட்டிருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் அந்த மூன்றுல முதல் கவிதை தொகுப்பு வந்து நாங்க தான் வாங்கிட்டு வந்தோம் அதாவது நீங்க கூட பாக்கல நாங்க தான் அதை சுழச்சோட பார்த்தோம் அந்த ஒரு சந்தோஷம் எப்படியுமே இருக்கும் இல்லையா இந்த மூன்று கவிதை தொகுப்பு அடுத்தடுத்து நீங்க என்ன வாசல்கு தர போறீங்க சோ இப்ப ஏதானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட் புஸ்தகமா வெளியிடவோ ஏதானும் உங்களுடைய பிளான் என்ன இப்ப ஆக்சுவலா வந்து இந்த கவிதை தொகுப்பு கொண்டு வந்ததுல வந்து இது வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்காது ஆனா நான் சொல்லியே ஆகணும் டாக்டர் பாஸ்கரன் சாருக்கும் கிருபானந்தன் சாருக்கும் நான் மனமார்ந்த நன்றி மூணு வருஷம் மல்லாடுனாரு தலையால தண்ணி குடிச்சாரு டாக்டர் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே வேணா கட் பண்ணிடுவேன்னாரு நான் அப்பவும் பண்ணல அப்புறம் இவர் கிருபானந்தன் சார் வந்து முனைப்படுத்த அவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்து அது வந்து முதல் கவிதையெல்லாம் நினைச்ச அடுத்து தடசடன்னு வந்துருச்சு மூன்றாவது தொகுப்பு கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ரெண்டாவது மூன்றாவது தொகுப்பு கொண்டு வரணும் அதை வந்து ஆக்சுவலா வந்து இரண்டு பகுதிகளாக எடுத்தது ஜென்ரல் கவிதைகளாகவும் ஒண்ணு ஸ்னேகம் பற்றியதான கவிதைகளாகவும் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய கட்டுரைகள் சிறுகதைகள் கொஞ்சம் இருக்கு அதெல்லாமும் கொண்டு வரணும் பதிவுகள் எல்லாம் கொண்டு வரணும்னு பாக்குற புஸ்தக எடுத்து கொண்டு வரணும்னு பாக்குறேன் முதல்ல கவிதை தொகுப்பு ரெண்டாவது கொண்டு வரணும் இதுல முக்கியமான விஷயம் இது வரைக்கும் மூன்று தொகுப்புகள் கொண்டு வந்ததை நான் இங்க வந்து நன்றியோட இங்க பதிவு செய்யணும் எனக்கு மூன்று தொகுப்புகளுக்கும் நான் பத்து பைசா செலவு பண்ணல இரண்டு பெண் தொழில்கள் இரண்டு ஆண் நண்பர்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க முதல் தொகுதி இரண்டு நண்பர்கள் ஆண் நண்பர்கள் இரண்டாவது தொகுதி ஒரு பெண் தொழில் இன்னொருத்தங்க பெண் தொழில் கேட்ட அவங்க வந்து தோப்பு கொண்டு இருந்தா பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்ஃபேக்ட் முதல் பதிப்புக்கான செலவு அத்தனையுமே அதுக்குள்ளேயே கவர் ஆயிடுச்சு அதை வந்து கொண்டு வரணும் தேங்க்யூ வார்த்தை காப்பாத்திக்கிறது ஒரு கதை எப்படி உங்களுக்கு உருவப்படுத்திக்கிறீங்க பேப்பர்ல எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கதை எப்படி உங்க மனசுல உருவாருது கதையை நீங்க வந்து என்னோட பொதுவா நான் எழுதுற கதைகள்ல வந்து நான் எழுதுறதா நினைச்சிட்டு இருக்கிற கதைகள்ல வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பதுல இருந்து எண்பத்தொந்து சதம் சதவிகிதம் வந்து நான் பார்க்கிற உண்மைத்தன்மை இருந்தேன் ரொம்ப கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஷப்பிள் பண்ணுவேன் தவிர அது வந்து மாற்ற மாட்டேன் பதினஞ்சு சதவிகிதம் என்னுடைய சரக்க மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக இருக்குமே ஒழிய அப்படியே நேரடிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ல நான் சொல்லிட மாட்டேன் அதுல வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வந்து அப்படித்தான் இருக்கு நான் கல்கியில எழுதின கதை ஒன்று அந்த மாதிரி நிறைய சில கதைகள் சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனா எனக்கு வந்து எதையும் நான் வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு கதையில உட்கார்றது கிடையாது ஆனா நான் என்னுடைய வாசிப்பு என் கதை எழுதுறதுக்கான ஒரு தன்மையை கொடுத்துருக்குன்னு தான் நான் நம்புறேன் எழுத உட்காந்தா எழுத முடியுங்கிறதுக்காக அப்படி பயிற்சிங்கிறது வந்து வாசிப்பு தான் பயிற்சி அப்புறம் நான் வந்து நிறைய திருத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு ஒரு நீங்க பேஸ்புக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு போஸ்ட் போட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் திருத்துவேன் அதை உடனே போட்டுற மாட்டேன் எழுதின உடனே டக்குன்னு போட்டுற மாட்டேன் திருத்தி 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 அது எனக்கு திருப்திகரமாக வரும் வரைக்கும் அது வந்து என்னோட இதுலேயே ஒல்லி மேலே இருக்கும் அப்புறம் தான் நான் போடுவேன் இந்த மாதிரி தான் எல்லா படைப்புகளுக்கும் நான் யாட்சிக்கா வச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்ட இரண்டாவது பகுதிக்கான விஷயம் வந்து எந்த கேரக்டரையும் என்னோட எழுதுகளில் வந்து வார்த்தை எந்த வார்த்தையை செக் வச்சுக்கிறதுன்னா ரொம்ப அதீதமான ஒரு ரொமான்ஸ் அல்லது ரொம்ப அதீதமான வன்முறை ரொம்ப அதீதமான எதிர் வினையாற்றுதல் ஒரு வில்லத்தனம் மாதிரி அதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைச்சுப்பேன் எல்பா ஈசிகோ சூழல்களோ நண்பர்களோ அல்லது ஐ மீன் கதாபாத்திரங்களோ கொஞ்சம் எதிர் எதிராக வரலாம் ஆனால் அது வந்து ஒரு இதுவாக இருக்கக்கூடாது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடாது நல்லதன்னு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் இது நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு சின்னது ஞாபகம் வருது தங்கவேல் சார் இருக்கா இல்லையா நடிகர் அவர் வந்து தன்னோட வாயால எப்பவுமே கெட்ட வார்த்தை இந்த நாசமா போறவன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பயன்படுத்த மாட்டாராம் இப்போ சமீபத்துல வர சினிமால அது ரொம்ப கேஷுவல் ஆயிடுது அந்த மாதிரி பேசாம இருந்தா அது நம்ம தமிழே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஆனா தங்கவேல் வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருக்காரு ஸ்ட்ரிக்டா அந்த மாதிரி வார்த்தை எல்லாம் பேச மாட்டேன் டைலாக் பேச மாட்டேன்னு அது நிஜமாவே 
பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இப்ப நம்மளுக்கு நம்மளே செக் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அது ஒண்ணு நினைச்சேன் அப்புறம் உங்களுடைய சிக்னல் தர்மங்கிற கதை எனக்கு பிடிச்ச கதையில ஒண்ணும் அது நீங்க அந்த வாசிச்சிருக்கீங்க அந்த கதை கூட நீங்க ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு உங்களுடைய அனுபவத்துல இருந்து வந்த கதையும் கூட எனக்கு தோணிது ஐ திங்க் அத பத்தி ஒரு இரு வார்த்தைகள் சிக்னல் தர்மம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து அதையும் மறுபடியும் ஐ ஹவ் டு கிவ் த கிரெடிட் டு குவிகம் தான் ஏன்னா அந்த ஒரு சிறு கதை ஒரு குறுங்கதை போட்டியில தான் அது வந்து வந்துச்சு அந்த சிக்னல் தர்மம் ஆக்சுவலா அந்த காசு கேட்ட சிக்னல்ல நடந்தது அதை வந்து பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு அவங்க வந்து அவ்வளவு பெரிய சொத்துக்காரங்க சொத்தெல்லாம் எழுதி வாங்கிட்டு அடிச்சு வரைக்கிட்டாங்க அந்த அந்த விரட்டினவங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபும் ஃப்ரெண்டும் பார்த்துட்டு பேசும்போது அவ்வளவு பாசமா பேசினாங்க சிக்னல்ல ஓரமா நின்று பேசினாங்க அந்த சிக்னல் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம போகலாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலா அவங்க போன வழியை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணி போறேன் அவங்க வந்து இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு காசே போடல அவங்களுக்கு வந்து காசே போடல ஆனா அவங்க போகும்போது பின்னாடி என்ன போகும்போது சரியான இடங்க அது அப்படின்னு அவங்க வந்து சொன்னது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஷாக்கு மிகப்பெரிய ஷாக்கு அப்ப வந்து எப்படி இருக்கு அதாவது வந்து பொருள் உலகமா போயிடுச்சு பாச உலகம் இல்லைங்கிறது மிகப்பெரிய அதை வந்து கடைசி வரியா வச்சுக்கிட்டு அதை நான் அந்த சிக்னலோட அந்த நீங்க கதை படிச்சு நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கதைன்னு மொத பறவை வந்து சிக்னலோட அவசியங்களை காட்டும் அது வந்து நம்ம மன அவசை தான் அந்த சிக்கல்கள் மன சிக்கல்களை வந்து சிக்னல்ல கிராம்படா இருக்கிறது மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளவு வந்து பின்னல்களாக வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோங்கிறது மாதிரியான விஷயமா தான் அதை பார்த்தோம் பூபாலம் இதழ் அதனுடைய முன்பு ஆசிரியராக தற்போது நிர்வாக ஆசிரியராக உங்கள் பணிகள் எப்படி இருக்கிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லு இது பூபாலம் ஆசிரியராக இருப்பது வந்து என் நண்பர்கள்லாம் என்ன உயரத்தில் தூக்கி வைத்த பீடம் உக்காத்தி வைத்த பீடம் அது வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஜஸ்டிஸ் இப்ப என்னுடைய சமீபத்தில் என்னுடைய நடந்த ஒரு உறவின் இழப்பின் காரணமாக என்னால வந்து ரொம்ப தீவிரமா அதுல வந்து பங்களிக்கவோ பணியாற்றவோ முடியல அது வந்து இப்பவே இப்பவே ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரி படி ஐ சே சாரி டு மை டீம் மெட்ஸ் பட் என்னன்னா அந்த நாலு பேரும் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு எண்பத்தி எண்பத்தி நாலு எண்பத்தி அஞ்சுல இஷ்யூ நின்றுடுச்சு திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வரும்போது நண்பர்கள் மூன்று பேரும் சுரேஷ் மதுவந்தி சஞ்சயன் என்கிற சுரேஷ் மதுவந்தி அரிகரன் மூன்று பேரும் வந்து ஒரு மனதாக நீ நிர்வாக ஆசிரியர் இருடா அப்படின்னு சொன்ன போது வந்து அது மற்ற மகிழ்ச்சியா இருந்தது அவங்களோட கூட நான் சொன்னேன் எனக்கு பயமா இருக்கு நான் இருபத்தஞ்சு இஷ்யூ வரைக்கும் இருக்கேன்ப்பா அதுக்கப்புறம் என்ன ஓட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நானு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்து சந்தோஷம் நண்பர்கள் மத்தியில புழங்கிறது நண்பர்கள் மத்தியில கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கிறது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அது வந்து எனக்கு நிறைய பாடங்களையும் நிறைய எழுத்தாளர் நண்பர்களையும் நான் கதை கேட்டு உடனே அனுப்புனவங்களும் இருக்காங்க சில சமயம் செலக்ட் ஆகலன்னா மிக சரியாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அதனால நான் இருக்கேன் பரவாயில்ல வேற அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொன்னவங்களும் இருக்காங்க இது எல்லாமே வாழ்க்கையின் பாதையில என்ன பார்த்த அனுபவங்களை தானே நட்புக்கும் உறவுகளுக்கும் உங்க வாழ்க்கையில பெரும் பங்கு இருப்பது நெருங்கி எல்லாருக்குமே தெரியும் நண்பர் என்றால் ஆர்கேயின் பார்வையில் என்ன இது வந்து எப்படி சொல்லணும்னா நம்ம எப்படி நண்பர்களை பாக்குறோமோ அப்படித்தான் நம்ம நண்பர்களை பார்ப்பாங்கிறது என்னுடைய அடிப்படை கருத்து நான் அதுல வந்து ஒரு ஜோக் ஒண்ணு சொல்லுவேன் நீ என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறேன்னு கேட்டான் நான் ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறியோ அதைத்தான் நான் உன்னை பத்தி நினைக்கிறேன்னு நான் இவன் அப்படியா தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சிருக்கேன் ஓஹோ அவ்வளவு மட்டமா அவன் என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு நானா ஆக இவன் மட்டமா தான் நினைச்சிருக்கான் அந்த மாதிரி இல்ல என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து என்னுடைய அசட் சைடு நண்பர்களில் உறவினர்களான நண்பர்கள் இருக்காங்க உறவினர்களில் எனக்கு நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் இது ரெண்டுமே போத் மிக்சர்ஸ் அது இதுல வந்து என்னன்னா என்னுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நண்பர்கள் மிக நிறைய நான் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொன்ன நண்பர்கள் குழு வந்து எனக்கு மிக நிறைய அப்படியா இரு ஒரு நிமிஷம் நான் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து சொல்யூஷன் செய்ய நின்று நண்பர்கள் அதே மாதிரி நான் அவங்களுக்கு இருக்கிறதா தான் நான் நம்புகிறேன் சோ இது வந்து இட் இஸ் ஒன்லி மியூச்சுவல் தண்டவாளம் மாதிரின்னு வச்சுக்கீங்களேன் இணை தண்டவாளங்கள் மாதிரி அந்த மாதிரி அதுல வந்து நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க என் தாய் இறந்த போது பண்டிகை என்றும் பாராமல் என்னுடைய நண்பன் இங்கே இருக்கான் நான் ஒரு தடவை 
ஆபீஸ்ல தடுமாறி விழுந்தப்போ சாப்பிட உட்கார்ந்த ஒரு மனுஷர் வந்து டக்குன்னு அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு சொன்ன ஒரு டாக்டர் நண்பர் பாஸ்கர் அவங்க ஒய்ஃப் தட்டு போட்டிருக்காங்க என்ன இல்ல ஆக்கைக்கு உடம்பு சரியாங்க அப்புறம் வந்து சாப்பிடலாம் போங்க அப்படின்ட்டாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்தவரு சாப்பிடாம என்னை வந்து கூட்டிட்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நான் விச் எமோஷனல் பட் திங் இஸ் அந்த மாதிரி நண்பர்கள் எல்லாம் நான் சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கேன் அது வந்து என்னுடைய என்னுடைய கலங்கடிக்கிற சமாச்சாரம் அந்த சூழ்நிலை அந்த சமயத்துல உங்க ஃபேமிலி அந்த ஏரியால இருந்ததாக எனக்கு கொஞ்சம் நியூஸ் தெரிய வந்தது அத பத்தி உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நீங்க ரொம்ப சின்ன ஸ்கூலுக்கு போற மாணவனா இருக்கலாம் ரொம்ப சிறு பிள்ளையாவும் இருக்கலாம் சோ அதனுடைய பாதிப்போ அதன அதை பத்தி விளைவுகளை பத்தி பெரியவர்கள் சொல்ல நீங்க தெரிஞ்சிருக்கலாம் அத பத்தி ஏதானும் உங்களால சொல்ல முடியுமா ஏன்னா எனக்கு வந்து அது ஒரு ரயிலே அடிச்சுட்டு போச்சுன்னு ஒரு பெரிய கிளாமிட்டி அது அது வாழ்க்கையில யாருமே எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு கிராமமே காணாம போறதுங்கிறது எப்படி நம்ம ஜீர்ணிச்சுக்க முடியும் அது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த கேள்வியை நான் எதிர்பார்க்காத ஆனால் மிக முக்கியமான கேள்வி கேட்டுக்கீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி காரணம் என்னன்னா தனுஷ்கோடிக்கு போற வழியில இருக்கிற ராமேஸ்வரம் ரோடு என்கிற இடத்துல தான் நாங்க இருந்தோம் அப்ப வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து அஞ்சு வயசு அஞ்சரை வயசு இருக்கலாம் ஆனா என் அன்னையை என் குடும்ப நபர்களை உணர்களாவுக்கான வயசுல தான் நான் இருந்தேன் பனமர உயரத்துக்கு அள வந்து பத்த இரண்டாயிரம் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டனர் தனுஷ்கோடிங்கிற ஊரே அழிஞ்சிருச்சு ஊரே அழிஞ்சிருச்சு இன்னும் சிதிலங்கள் தான் இருக்கு அது ஏற்படும் போது அந்த பாதிப்பு வந்து இன்னும் சிதிலங்கள் தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதை யாரும் ப்ராப்பரா பதிவு பண்ண மாதிரி தெரியல எனக்கு ஆனா இதுல வந்து என்னுடைய பர்சனல் அனுபவம் இந்த இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுனால நான் பகிரணும்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன் என்னன்னா எங்க அப்பாவும் எங்க பெரியப்பாவும் பக்கத்து பக்கத்து வீடு எங்க அப்பா அப்ப வந்து இருவின் கோஷன் ரெண்டு கப்பல் இருந்தது போட் மெயிலுங்கிறது சென்னையில இருந்து நேர அந்த போர்ட்டுக்கு தான் போகும் ரெண்டு பக்கமும் கப்பல் இருக்கும் ஒண்ணு தலைமன்னார்ல இருந்து வர்ற கப்பல் ஒண்ணு தலைமன்னாருக்கு போற கப்பல் அதை டேட் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த கப்பல் வாசல்ல கஸ்டம் சதிகளெல்லாம் இருப்பாங்க செக் பண்ணி உள்ள விட்டுருவாங்க அதே மாதிரி வர்ற கப்பல்ல இருந்து இறங்கி அந்த ட்ரெயின் ஏத்திட்டு போங்க இதை வச்சுதான் அது வந்து இருக்கும் அது வந்து தலைமன்னாருக்கு போகும் தனுஷ்கோடில இருந்து தலைமன்னார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு நாட்டிக்கல் மைல் சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மூன்றரை மணி நேரம் பிரயாணத்துல அப்ப எங்க அப்பா வந்து எங்க அப்பாவும் பெரியப்பாவும் வந்து ரெண்டு டெக் இருக்கும் கேன்டீன்ல அதுல வந்து வெஜிடேரியன் டெக்கு லோயர் டெக்கு அப்புறம் டெக்கு நான் வெஜிடேரியன் டெக்கு எங்க அப்பாவும் பெரியப்பாவும் தான் வெஜிடேரியன் டெக் இன்சார்ஜா இருந்தாங்க அவங்க தான் வந்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க மேனேஜிங் குக்கிங்ல இருந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்த போது இவங்க வந்து அப்ப போயிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாளா கரண்ட் இல்ல மழை புயல் எல்லாம் நாங்க ராமேஸ்வரம் இருந்தோம் குச்சு வீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து சிமெண்ட் வச்சு ஒரு முட்டுக்கால் வரைக்கும் கட்டி மூங்கில் குச்சி போட்டு அப்படி அப்படி கூரை மாதிரி இருக்கும் அந்த கூரையை உட்காந்துருச்சு அடித்த புயல்ல குறை கரண்ட் இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது மண்ணெண்ண எதுவுமே கிடையாது அது கொஞ்சம் வந்து அடங்கி அது வந்து கொஞ்சம் நார்மல் சிக்கி ரெஸ்டோர் ஆகிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்து ஹெலிகாப்டர்ல வந்து பெரிய பெரிய லோக் ஆஃப் பிரெட்டு வாழைப்பழங்கள் எல்லாம் போட்டதா சொல்லுவாங்க கூட்டம் கூட்டமா நின்று வாங்கினதா சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கேள்வி ஆனா என்னுடைய தண்ணி பண்ணித வாழ்க்கையில மழை கொட்டிட்டு இருக்கு கூரை இடிஞ்சு உட்காந்துருக்கு எங்க அம்மா உட்காந்துருக்காங்க நாங்க எல்லாம் கோழி குஞ்சு அணைச்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் எங்க அப்பா எங்க இருக்காரு தெரியாது எங்க பெரியப்பா எங்க இருக்காரு தெரியாது அப்ப அணைச்சுக்கிட்ட மாதிரி எங்க அம்மா குளிர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என் தம்பி அப்போ ஒன்றரமா ஒன்றரை வயசு அவனுக்கு எங்க அம்மா தோல்ல தூக்கி வச்சு குழந்தை அவன் விரைச்சு போயிட்டான் அவன் விரைச்சு போயிட்டான் அவன் வந்து என்ன புஷ்ன்னு தெரியாது எங்க அம்மா அவனை கையில தோல்ல தாங்கிட்டு இருக்காங்க பதறிட்டாங்க தெரியல அந்த உடல் வாம்த்து மட்டும்தான் அவன் அவங்க எங்க அம்மா அவளை கொடுக்க முடிஞ்ச அத்தனையும் மீறி ஆனா கொஞ்சம் புயல் தெளிஞ்ச அப்புறம் எதிர்த்த வீட்டுல பொண்ணு இவன் இவன் இப்படி இருக்கானேன்னு சொன்னபோது எய்த்த வீட்டுல ஒரு பாட்டி நெருப்புல வாட்டினாங்க என் தம்பிய நெருப்புல லிட்டலா வாட்டினாங்க இந்த கோழிய கம்பியில குத்தி வாட்டுவாங்களா இந்த மாதிரி 
அவன் கைய காலம் அசைச்சோடனே எங்க அம்மா கண் மின்னியதை என்னால் இன்னும் மறக்க முடியாது எங்க அம்மா காலில் விழுந்தாங்க அவங்க காலில் விழுந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நடந்தாலும் சிறுவயது ஞாபகங்கள் அவன் என் தம்பி அவன் இப்போ அறுபதை தொடுகிறார் அறுபது முடிஞ்சு அறுபத்தொன்னு தொடுகிறார் இந்த வருடம் அப்ப வந்து எங்க அம்மாவின் பாசமும் எங்க அம்மா எங்க ஃபேமிலியில கடைக்குட்டி அது அவன் எங்க அம்மா கிட்ட அவ்வளவு பாசமா இருப்பான் ஒருவேளை அந்த வாம்த்து வந்து அவளை அவங்க வந்து அந்த பாட்டி வந்து தொட்டு பார்த்துட்டு உடம்புல சூடு இருக்கு நீ கொஞ்சம் சும்மா பாப்பா எங்க அம்மா பாப்பா என்று அழைப்பாரு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கையில வாட்டினாங்க லிட்டலா நெருப்புல அவங்க கை சூடு பட வாட்டி அவ கைய கால அசைச்சது வந்து அப்படி ஒரு மறக்க முடியாது புயல் வந்து புயலால் அதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் தனுஷ்கோடி புயல்ல வந்து வீட்டுல வந்து நிறைய பேர் தண்டவாளங்கள் நகையெல்லாம் எடுத்து பணத்தெல்லாம் எடுத்து பணக்காரவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இது நடந்து இரண்டு தலைமுறை முப்பது வருஷம் ஒரு தலைமுறையும் பாங்க இப்ப அறுபது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அறுபத்தி நாலு அறுபது வருஷத்துக்கு தொட போகுது அப்ப வந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நகை எடுத்து பணத்தை எடுத்தவங்க எல்லாம் அவங்க கிடக்கும் புயல்ல படைச்சுவேன் அப்படின்னு வாங்க உண்மையில இன்னும் சில வீடுகள்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த ட்ரெயின் தண்டவாளம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ட்ரெயின் வீல் எல்லாம் இருக்கும் அந்த அதெல்லாம் எடுத்து வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருந்த காலம் ஒட்டுமொத்த ரயிலே கபலீகரம் பண்ண ஒரு நிகழ்வு அது புயலால பழச்சதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனா புயலால பழச்சது என் தம்பி அவன் வந்து இஸ் கெட்டிங் ரிப்பேர் அது வந்து எனக்கு வந்து தனுஷ்கோடியில பாத்த மிகப்பெரிய தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு மிகப்பெரிய தேச பிரிவினை நடந்த போது நடந்த விஷயங்கள் நிறைய பேர் பதிவு பண்ணிருக்கா முக்கியமா அமிர்தா பிரீத்தம் அவ எல்லாமே ஹிந்திலயும் குஜராத்திலயும் எல்லா மொழியிலயும் இருக்கு தமிழ்லயும் ஓரளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க பட் இந்த தனுஷ்கோடி விபத்து பத்தி பேரிடர் பத்தி நம்ம தமிழ் இலக்கியத்துல ஏதானும் கதைகளோ மேபி கவிதைகள் வந்திருக்கலாமோ என்னமோ தெரியல அந்த மாதிரி ஏதானும் வந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல நீங்க ஏதானும் பதிவு பண்ண பிளான் இருக்கா ஏன்னா நீங்க வந்து சம்பந்தப்பட்டாலும் நேர நகவும் சதையும் அந்த மாதிரி நேரம் நீங்க உணர்ந்து காதுல விழுந்துருக்கல் இப்ப நீங்க பேசின போது கூட அந்த உணர்வு தெரியறது எங்களுக்கு இப்ப இப்பவும் உங்க அம்மாவை பத்தி அந்த தம்பியை பத்தி நீங்க சொன்னது வந்து நிஜமாவே எல்லாருக்கும் நெகிழ்வா இருக்கு நிச்சயமா அந்த அம்மாவோட முயற்சிதான் அந்த குழந்தை அப்ப காப்பாத்தி இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க பதிவு பண்ண பிளான் இருக்கா ஆஹ் இப்ப வந்து என்னன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் அதை வந்து பெரிய அளவுல பதிவு பண்ணதா எனக்கு வந்து ஆஹ் தெரியல என்னோட நாலேஜ் படி இல்லை ஒரே ஒரு முறை விவேக் சங்கர் வந்து ஒரு நாடகமா போட்டாரு ஒரு காட்சி போட்டு நாடகமா போட்டாரு அது வந்து அந்த நாடகம் வந்து அந்த நாடகமாக ரொம்ப நல்ல நாடகம் ஆனா அதுல தனுஷ்கோடி புயலோட முழு பதிவுகளும் இருந்துச்சா அல்லது தனுஷ்கோடி பத்தின ஒரு டிபிக்ஷன் இருந்துச்சா அப்படின்னா அது வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு என்னால உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஒரு காட்சி அமைப்பை எழுத்து கொண்டு அதுல ஒரு கதாபாத்திரங்களை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு 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 நடக்கிற நாடக வடிவமா தான் அது இருந்துச்சு அவங்க புயல் வந்து ஒரு ஒரு புயலும் ஒரு கேரக்டரா இருந்தது புயல வந்து தனுஷ்கோடி புயல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பதிவு பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரிய தகவல் இல்லை நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அந்த வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதுல பதிவு பண்ண மாதிரி தெரியல மேபி அவங்க அவங்க அனுபவங்களை சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இறந்து போனார் அந்த அந்த தனுஷ்கோடி அவர் வந்து ஒரு அவரை கேட்டு ஒருத்தவங்க பதிவு போட்டிருந்தாங்க இல்ல அவர் போட்டு தர தெரியாது அந்த மாதிரிதான் இருக்கே ஒழிய பாக்கி எல்லாரும் இப்ப வந்து தகவல்களின் அடிப்படையில் போய் பாக்குற சிதிலங்களின் அடிப்படையில் தான் வந்து அவங்க வந்து அந்த காட்சி அமைப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர யாரும் வந்து அதுல இறங்கி பண்ண மாதிரி தெரியல எனக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் தேவைப்படுது அதுக்கு நான் உழைக்கணும்னு தோணுதுன்னா இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ எனி திங் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஒரு ஐ வாண்ட் டு டூ ஜஸ்டிபிகேஷன் டு தட் ஒர்க் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்னால பண்ண முடியுமான்னு தெரியல மேபி காலமும் கடவுள் தான் தீர்மானிக்கும் ஏன்னா அமிர்தா பிரீத்தம் எழுதின பிஞ்சார் ஒரு சினிமாவா கூட வந்திருக்கு அது பார்க்கும் போது இப்பவும் ஐயோ பாகிஸ்தான் இந்தியா பிரிஞ்ச போது இத்தனை இடர்பாடுகள் நடந்ததா இத்தனை பேர் மனிதர்கள் அவதிப்பட்டார்களா அதுலயும் நாங்க நாசிக் தேவலாலில இருந்த போது அங்கேருந்து வந்த அகதிகள் அவள்ல இந்த இடத்துல வாசம் ஏற்படுத்தின்றது அதெல்லாம் கேக்கும் போது நிஜமோ திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நீ இந்த ஊர் சேர்ந்தவன் இல்ல நீ வெளியூருக்கு போ அப்படின்னு ஒருத்தர் துரத்தப்பட்டா அந்த புலம்பெயர்ந்தாங்கிற மாதிரி அது மனிதர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதையும் தாண்டி ஜென்ரேஷன்ஸ் வளர்ந்துன்றதா இருக்கு சரி இப்ப அடுத்தாப்ல சமுதாயத்துல
பெண்களுக்கு வந்து படிப்பு முக்கியம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் முன்னெல்லாம் பெண் பெண்ணடிமை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் கூட மாறிண்டு வருது பட் மாற்றம் சமுதாயத்தை வரணுங்கிறது எல்லாரும் சொல்றோம் பட் ஒரு எழுத்தாளனாக அவளுடைய பங்களிப்பு என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு நாடக நடிகனாகவும் நீங்க சொல்லலாம் வாசகனை ஒரு எழுத்தாளனாக நாம் மகிழ்விக்கணும் ஒரு நாடக நடிகனாக பார்க்கிறவர்களை மகிழ்விக்கணும் வாசகனாக ஒரு எழுத்தாளனை ஒரு வாசகனை நாம் ஒரு சமுதாயத்தை மகிழ்விக்கிற போது நமக்கு கிடைக்கிற ரெகக்னிஷன் அங்கீகாரம் தான் நமக்கான பரிசு அதே மாதிரி நடிக்கும் போது கிடைக்கிற கைதட்டல்கள் தான் பரிசு அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்க வாழ்க்கையை மறந்து ஒரு ச ஒரு காமெடியோ ஒரு ஒரு சென்டிமெண்டல் சீனோ ஒரு எமோஷனல் சீனோ கைதட்டும் போது தன்னை மறந்து உணர்வு பூர்வமாக ஒன்றுகிறார்களே அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து பண்றது இதை வந்து கலை இலக்கியம் வடிவமாக நாம் சரஸ்வதி கடாக்ஷன் சரஸ்வதி கடாக்ஷன் எத்தனை பேர் எழுதுறாங்க எத்தனை பேர் நல்லா எழுதுறாங்க எத்தனை பேரை வாசிக்கிறாங்க எத்தனை பேரை கொண்டாடுறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல எத்தனை எழுத்துக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன காலம் கடந்து எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன காலம் கடந்து வீரியம் குறையாமல் இருக்கிற எழுத்துக்கள் எழுத்தாளர்கள் எத்தனை பேர் அது வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அதிலெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண முடியாது இந்த சமுதாயத்தை பாதிக்காத அளவுக்கு சமுதாயத்தை சிராய்க்காத அளவுக்கு சமுதாயத்தை வந்து காயப்படுத்தி பார்க்காத அளவுக்கு நம் படைப்புலகை அது வந்து எழுத்தானாலும் சரி நாடகமானாலும் சரி எந்த கலை இலக்கிய ஊடகமானாலும் சரி அவங்கள வந்து சிராய்க்க கூடாது நாட் கோயிங் வித் மெஜாரிட்டி அப்படி இல்லை பட் என்னன்னா நம்மளால ஒரு நெகட்டிவ் சிந்தனையோ நம்மளால வந்து ஒரு ஒரு தீ கங்கு கொளுத்தி போடுறது அது வேண்டாம் அவ்வளவுதான் தான் என்னுடைய பார்வையாக அதுதான் வந்து நம்ம இந்த நம்ம நமக்கு வாழ்வு கொடுத்த இந்த உலகத்துக்கு நம்ம கொடுக்குற பங்களிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் அதாவது சமுதாயத்துல இருந்து இத்தனை நம்ம எடுத்துட்டோம் இனிமே சமுதாயத்துக்கு வழங்க போறதுன்னா முக்கியமா தீங்கு செய்யாம இருப்பதே ஒரு பெரிய இது பங்களிப்பு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐ திங்க் என்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருத்து நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஒரு முக்கியமா இத்தனை கேள்விகளுக்கும் நீங்க பொறுமையா பதில் சொன்னீங்க வெறி நான் உங்களுடைய ஒரு மற்றொரு கோணம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருந்தது நன்றி சுந்தரராஜன் சார் இனிமே மற்றவா யாரும் கேள்வி கேட்கணும்னா ஆர் கே ரெடியா இருக்கார் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நான் ஒரே நிமிஷம் சார் மன்னிச்சு குறிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்தது நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய ஒரு நினைவலைகளை வந்து இந்த இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நான் எதிர்பார்க்கல தனுஷ்கோடியில் பத்தி எல்லாம் நீங்க கேட்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அது வந்து டவுன் மெமரி நிலையில கொண்டு போயிட்டு வந்து அப்படி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் அந்த பிளாஷ் பேக் போயிட்டு வர மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்தது அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப 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 நன்றி இந்த ஏற்பாடு செய்தமுக்கும் நீங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கும் நன்றி நேர்காணல் வந்து நம்முடைய சிறந்த ஒரு படைப்புங்கிறது தான் ஒவ்வொரு கோணத்திலேயே தெரியுது அதுவும் பர்டிகுலரா ரொம்ப காமெடியா போயிட்டு சொல்லிட்டு இருந்த திடீர்னு அந்த தெனாலி படம் பாக்குற மாதிரி இருந்தது அப்படியே கமல் ரொம்ப சீரியஸா கொண்டு போய் போயிடுவாரு திடீர்னு அந்த மாதிரி இந்த தனுஷ்கோடியை பத்தி சொல்லும் போது நிச்சயமா எல்லா கண்களிலுமே கொஞ்சம் கலங்கத்தான் செஞ்சது ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க அந்த காட்சியை அப்படியே நல்ல ஒரு டைரக்டராகவும் நல்ல ஒரு கூடவே இருந்து பார்த்த ஒரு அனுபவத்தை நீங்க சொன்ன இது வந்து ரொம்ப உருக்கமாக இருந்தது சோ இப்ப நண்பர்கள் இப்ப இன்னும் நமக்கு ஒரு ஒரு பத்து நிமிடம் டைம் இருக்கு அஞ்சு இவ்வளவு இன்னொரு பத்து நிமிடம் இருக்கிறதா பத்து நிமிடம் இருக்குது ஸோ அதனால நண்பர்கள் கே கேள்விகள் கேட்கறது கேட்கலாம் ஸோ முதல் கேள்வி கேட்பதற்கு ராகவன் மதுவந்தி அவர்களை விட வேற யாரு தகுதியானவர் ஃபர்ஸ்ட் பால் லெட் இட் கம் ஃப்ரம் ராகவன் இல்ல எல்லாரோட அனுமதியோட ஆர் கேட பிரதர் வந்திருக்கார் ராமச்சந்திரன் அவர் ஒரு நிமிஷம் பேச சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து நான் பேசலாம் நல்ல ஐடியா ராமச்சந்திரன் ராமச்சந்திரன் நீங்க ஒரு கேள்வி இருந்தேன் ரொம்ப 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 ஒரு துயரமான ஒரு சம்பவம் அதுல மூணு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணும் 
அவர் சொன்ன ஆர் கே சொன்னது மாதிரி யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரே இரவுல நடந்த ஒரு பெரும் பிரளயம் அது அது தண்ணி வடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆச்சு ஆர் கே சொன்னது மாதிரி என்னுடைய தம்பி எங்க அம்மா தோல்ல போட்டு அந்த கோழி எப்படி அடகாக்குதோ அது மாதிரி அந்த சூட்லயே வளர்ந்தவன் அவன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து குற்றாலத்துல இருந்து ஒரு பயலாஜிக்கல் குரூப் ஒரு நூறு நூத்தி இருபது பேரு அந்த வண்டியில வண்டியில போன எல்லாருமே காலி கண்ட இவர் காடு டிரைவர் உள்பட அந்த நூத்தி இருபது ஸ்டூடெண்ட் போனது ஒரு பெரிய ஒரு லாஸ்ட் குற்றாலம் நிலையம் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு பராசக்தி காலேஜ் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி தனுஷ்கோடி ஒரு நினைவிடமாவே போயிடுச்சு அதே தனுஷ்கோடியில இருந்து வளர்ந்து பார்த்தவனா அது ஒரு துயரமான சமூகத்தை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ராகவந்துக்கு நன்றி இருந்தாலும் என் பேட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்தது பல நான் இலக்கிய சிந்தனை வந்து எனக்கும் என்னமோ சொல்லுவாங்களே கற்பூர வாசனை அதனால கற்பூர வாசனை எனக்கு அவ்வளவு ஒத்துக்காது என்ன என்னை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுடைய நேர்காணல் நல்லா இருந்தது அதே மாதிரி நிறைய அனுபவங்களை பத்தி சொல்லும் போது நானும் கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்க முடியுது பல எழுத்தாளர்கள் சில பேர் எனக்கு தெரியும் ஹரி மனதார்ந்த நண்பர் ஹரியை பத்தி ஆர்கே சொன்னது கேட்டேன் எண்பத்தி எட்டுல தீபாவளி அன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஓய் தகவல் சொன்னதை வந்து மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் எவ்வளவு பெரிய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு என் ஃபேமிலி பீப்புளா இருந்தா கூட ஒருத்தர் போய் இன்னொருத்தர் வீட்டுல போய் சொல்லி அவங்களுக்கு தகவல் சொல்லி கூட்டிட்டு வர்றது எல்லாம் வர சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு அசாத்தியமான காரியம் அவருக்கு நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு பேர் தான் நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் மற்றவங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கேன்னா இல்லை எனக்கு அவங்க தெரியுமா தெரியாது ராகவனையும் அறியவும் லட்சியமா நிச்சயமா மறக்க முடியாது மிக அருமையான நேர்காணல் அருமையாக கேள்விகள் கேட்ட கௌரி கிருபானந்தனுக்கும் சிறப்பாக பதில் சொன்ன நண்பன் ஆர் கேவுக்கும் வாழ்த்துக்கள் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் ஆர் கிட்ட அவன் நிறைய சின்ன சின்ன திரையில நிறைய நடிச்சிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு தேவையரா அவன் பண்ண ரோல் வந்து ரொம்ப அருமையான ரோல் அதை பத்தி அவன் சொல்லுவான்னு நினைச்சேன் அவனோட ட்ரீம் ரோல் அது ஒண்ணு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லும்படி கேட்டுக்கேன் வந்து அதுல வந்து திரைத்துறை பிரபலங்கள் அத்தனை பேரும் நடிச்சிருந்தாங்க ஆக்சுவலா கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாருங்கிற சீரியல்ல வந்தது கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார நடிச்சது வந்து கங்கா உயிருள்ள ஒரு விஷா ஹீரோவான கங்கா அப்புறம் வி கோபாலகிருஷ்ணன் நடிச்சாரு ஒருவரல் கிருஷ்ணாராவ் நடிச்சாரு இந்த மாதிரி அப்புறம் புலியூர் சரோஜாவோட ஹஸ்பண்ட் விஸ்வநாதன் நடிச்சாரு அவர் பேர் வந்து சீனிவாசன் சீனிவாசன் நடிச்சாரு அவர் மறுநாள் வலசரவாக்கம் பிரான்ச்சுக்கு போய் நான் தேகாவை நடிச்சுட்டு மேக்கப் கெட்டப் நடிப்பு எல்லாம் பார்த்துட்டு பிரான்ச்சுக்கு போய் ஏ உங்க பேங்க்ல தாங்க அவர் இருக்கான் அவங்க சூப்பரா நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு போய் சொல்லியிருக்கிறாரு அவரு அதுல வந்து தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி அவன் பேர் கண்ணு அவன் வந்து ஐயா அவன் எங்க ஃப்ரெண்டு தாங்க அப்படின்னு அப்பெல்லாம் லேண்ட் லைன் தான் பொண்ணுடே வந்து சொன்னாடுறா அப்படின்னு சொன்னான் அது வந்து ரொம்ப அவ்வளவு பிரபலங்கள் நடுவில் அதை வந்து ஒருவரல் கிருஷ்ணாராவ் என்னோட தோற்றத்தை பார்த்து நான் ஒரு பயிலரங்கத்துல இருக்கும்போது நடிகர் சங்கத்துல ஒரு பயிலரங்கத்துல இருக்கும்போது பிரபஞ்ச நாடகத்தை நாங்கள் வந்து பெங்களூருக்கு எடுத்துட்டு போனோம் முட்டை என்ற ஒரு நாடகத்தை அந்த நாடகத்துக்கான பயிலரங்கத்துக்கு வந்து பயிற்சி கொடுத்தது வந்து ஞானி அப்ப ஞானி நானும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து அத வந்து அவர்கிட்ட கேட்டு வரும் இந்த பையன் நடிப்பானா அப்படின்னு கேட்டு ஐயோ அவர் எங்க குழுல மிக பிரதானமான நடிகர் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வாங்க அருக்கே அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் அப்புறம் கிருஷ்ணாராவை பார்த்து ஒரு கிருஷ்ணாராவை கோடம் பக்கத்துல பார்த்து டேரக்டர் போய் இதுல முக்கியமான விஷயத்தை நாங்க பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறது வந்து நான் அதுல வந்து கர்நாடக சங்கீதத்துல வந்து அதுல வந்து இரண்டு பாடல்களை நான் வாய்ஸ் திருப்பேன் ஒன்று மதுரை டி என் திருஷகபாலனோட வாய்ஸ் இன்னொன்னு நெய்வேலி சந்தான ஒரு பாடம் வாய்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் நான் வந்து அது வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி ராகவன் அடுத்தது டாக்டர் ஆபீஸ் அவர்கள் நீங்க சுருக்கமா உங்க கேள்விய கருத்து சொல்லுங்க கேள்வி எதுவும் இல்லை எங்கிட்ட இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியை பத்தி ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப அருமை நிகழ்ச்சி அதாவது இந்த கிஃப்ட் கிடைச்சுன்னா சில பேர் வந்து அதை ஓபன் பண்றதுலயே தெரியும் சில பேர் பிடிங்க எடுப்போம் அதுல இருந்து கரைச்சி கரைச்சி எடுப்பாங்க சில பேர் அருமையா பிரிப்பாங்க அது மாதிரி ஆர்கேடைய அனுபவம் என்ற பொக்கிஷமான அந்த விஷயத்த 
கௌரி அருமையா பிரிச்சு காட்டினாங்க ஒவ்வொன்னா இதே ஒரு கசக்காதி கதை அந்த அனுபவத்தை அது போற போக்கல மாறுதல் இருக்க அந்த தனுஷ்கோடியினுடைய மாறுதல் அவருடைய எண்ணங்கள் எனக்கு ஒரு ஆசை என்னன்னா இந்த தனுஷ்கோடிய வந்து ஒரு நீண்ட குறுங்காவியமாக கவிதை நடையிலே ஆர்க்க எழுத வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வந்து ஒரே நடையில அதை எழுதலாம் எழுதக்கூடாதுன்னு இல்லை பட் கவிதையில வரக்கூடிய ஒரு கனமான விஷயமா இருக்கணும் அது கால காலத்தில் நிற்கக்கூடியதாக எனக்கு தோன்றுகிறது அதை சொன்னது ஒரு மிகச்சிறப்பு அது மாதிரி அவருடைய எல்லா விஷயங்களும் அதை யாரையும் காயப்படுத்தாத இருக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து தட் இஸ் அ ட்ரூ கேரக்டர் ஆஃப் ஆர்கே அதாவது கவிதை மட்டும் இல்ல எழுத்துல மட்டும் இல்ல சமுதாயத்துல வந்து தன்னுடைய பங்கு என்னங்கிறது இஸ் மச் எங்கர் டு மீ பட் ஐ ஹோல்ட் இம் வித் ஹை லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் அவருடைய பூபா இப்ப என்னன்னா இந்த நிகழ்ச்சி வந்து யாருக்கு ரைட்னு தெரியல குவியத்துக்கா பூபாலத்துக்கா இது முதல்ல ப்ரபிரேஸ் பண்ண போறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த செய்திகள் இருந்து எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அனதர் பியூட்டிஃபுல் a purposeful successful program from kuvigam thank you thank you thank you raghav avi sir le nandri adutha zoom user user perla ulindu kondukira hariharan neenga unga kelli kelunga anavarku maari vanakkam aadhi kada undu enna naapu varsha padakatha nare kelvi kelvi ketu badhu vaangiten so ana indha vaangiradhu onnu irukkila adhu ke badhu vaangiradhu அப்புறம் ஏதாவது ஒண்ணு எழுத சொல்லி வாங்குறது அப்புறம் வந்து இப்ப பாஸ்கரனும் கிருபானந்தமே கஷ்டப்பட்டு தான் சொன்னாரு அதாவது உங்ககிட்ட இருந்து பிடிக்கிட்டு வரணும்னு இதத்தான் நீங்க நக்கலா போட்டீங்களோன்னு எனக்கு டவுட் அந்த உங்களோட கார்டுல வந்து அளவலாபம் போட்டு போனவர்கள் டேட் போட்டுவீங்க ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்ககிட்ட இருந்து அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு டேட்டு நான் நினைச்சு ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்றாங்க போல பிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது வந்து ஆர்கே வந்து மழை ரொம்ப பிடிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலுல எல்லாம் புயல் அடிச்ச போது உண்மையா சொல்லுவோம் அவங்க கிட்ட என்னடா இரவு மாதிரி நடந்து வர தோல் அதே ஜோல்னா போய் ஒண்ணு இருக்கும் எல்லாரும் ஒதுங்கி நிற்பாங்க மழை பெய்யுதுன்னு இவரை மாதிரி நடந்து வர வர அது தனுஷ்கோடி எஃபெக்ட்னு இப்பதான் தெரியுது ராமன் எஃபெக்ட் மாதிரி தனுஷ்கோடி எஃபெக்ட் எந்த மழை பெய்யும் வயசானால ஒதுங்குறாங்கோ அந்த கட்ட மழை பெஞ்சா எல்லாரும் ஒதுங்க ஆரம்பிச்சு இது இறங்கி நடப்பாரு ரோடு ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படிதான் வாழ்த்துக்கு <laughs> 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 அருமையா இருந்தது எல்லாருக்கும் ஆர்கே தெரிஞ்சிருக்கு பட் எங்களுக்கு என்ன கேட்கறது என்ன தெரியறது ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து எல்லாமே தெரியும் ஒவ்வொரு படி ஏறும்போதும் இன்பமும் இடர்பாடுகளும் ஒன்னா எல்லாருக்குன்னு தெரிஞ்சது வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஈகோ அண்ட் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி மிஸ்ட்ரஸ்ட் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு நாங்க அஞ்சு நாலு அஞ்சு பேர் அமைஞ்சது பெரிய விஷயம் ஆர்கேக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அதற்கு முன்னால ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் என்னன்னா ஆர்கேயின் அலுவலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆர்கேயின் நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் ராஜாமணியின் பெயர் தெரியும் ராஜாமணியின் அலுவலகத்திலும் ராஜாமணியின் நண்பர்களுக்கும் ஆர்கேயின் பெயரும் தெரியும் இந்த ரெண்டு பேரும் சந்திச்சு இந்த இரண்டு நண்பர்களும் சந்திச்சுட்டு மாட்டாங்க இந்த ரெண்டு மனிதர்களும் அவங்களுக்கு இவங்க பேரெல்லாம் தெரியும் அது ஒண்ணு அதே ஒண்ணு ஆர்கேட்ட எனக்கு ஒரு குறையா சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஆசையா சொல்றேன் இந்த சுற்றுலா செல்வதுல வந்து கொஞ்சம் கவனம் ஏன் செலுத்துறது இல்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமும் பெரிய விஸ்தாரமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் அது பல விஷயத்துல கொடுக்கும் 
கூட்டிட்டு <laughs> 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 கேள்வி <laughs> 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 டாக்டர் பாஸ்கரன் அவருடைய கேள்வியை கேட்டுட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்யலாம் அருமையானது <laughs> 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 மற்றவர்களுக்கு புதுசா இருக்கலாம் எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிந்த ஆர்கே திரும்ப பாக்குற மாதிரிதான் இருந்தது ஆர்கே நான் கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ல மாட்டேன் கேட்க மாட்டாங்க ஊருக்கு வாங்க எழுதுக்கான எதுவும் கேட்க மாட்டேன் பட் ஆர்கே என்ற மனிதன் அவர் வந்து இந்த 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 நேர்காணல் வந்து நிறைய பேருக்கு உண்மையா என்ன ஆர்கே அப்படின்னு வெளியில பார்க்கும்போது ஆர்கே இஸ் டிஃப்ரெண்ட் உள்ளேந்து வர ஆர்கே வந்து இந்த நேர்காணல மிக அருமையாக கௌரி மேடம் கொஸ்டின்ஸ்ல வெளிப்படுத்தினாங்க அந்த அந்த ஆர்கே என்ன மனிதனுக்கு பின்னால் இருக்கிற ஒரு குழந்தை சுபாவம் இருக்கு அதுதான் அந்த நேர்காணல முக்கியமா வெளிப்பட்டது அதனால ஆர்கே இந்த முகநூல் மூலியமா அப்புறம் என் மனைவி மூலியமா தான் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா ஆனாரு வாழ்க்கையில நண்பர்கள் அமையிறது எவ்வளோ முக்கியம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஆர்கே ஒரு முக்கியமான உதாரணம் ரொம்ப அருமையான நிகழ்வு குழிகத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி டாக்டர் டாக்டர் ஆர்கே வந்து டாக்டர் பாஸ்கர் வீட்டு செல்ல பிள்ளைங்கிறது நல்லா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நிறைய இடத்துல நாங்கள் அவர் அங்கே மீட் பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கிறோம் ஆர்கே இன்னைக்கு கௌரிக்கு இருப்பான் அந்த கேள்வியும் அவங்க அப்படியே நல்ல கேள்விகளை கேட்டு அவங்கள்ட்டே நல்ல பதிலை வர வைக்கிறது ஒரு திறமை வேணும் அந்த திறமை கௌரிக்கு இருப்பான்றவங்கள்ட்ட ரொம்ப நிறையவே இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்ன ஆர்கேக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் அடுத்த இன்னும் நிறைய எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஆர்கேட ஒரு கேள்வி இருக்கு அதை கேட்கறதுனா நிச்சயமா இன்னொரு நிகழ்ச்சியே நடத்தணும் கேட்கறவங்க எல்லாம் தனியா போஸ்ட் கார்டில் அவருக்கு லெட்டர் எழுதி அனுப்புங்க உங்க கேள்விகள் எல்லாம் அதுதான் ஒரே வழி இப்ப அடுத்த நிகழ்வு என்னங்கறத பத்தி அடுத்த நிகழ்வு ரொம்ப நம்ம அழகிய சிங்கருக்கு போட்டியா ஒரு சின்ன நிகழ்வு நடத்தலாம்னு ஒரு ஆசை அதாவது கவிதைகளை பத்தி நாங்க குவியத்தில் அதிகமா நிகழ்வுகள் நடத்துறது இல்லை ஏன்னா அது அழகிய சிங்கர் நமது நண்பர் அவர் நடத்தும் போது நம்ம இயற்கை தனியா நடத்தணும் அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு தோணிது கிருபானந்தருக்கு எனக்கு ஒரு ஏன் ஒரு கவி அரங்கம் நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு கவி அரங்கம் நம்ம நிறைய பாத்திரம் பட்டி மன் இதுல எல்லாம் டிவியில எல்லாம் இப்ப இவரு கலைஞர் இருந்த போது அவருடைய பத்தி நிறைய வாலி கவி கவி அரங்கம் அந்த மாதிரி ஒன்னு கவி அரங்கம்னு நமக்கு தோணணும்னு முதல் நபர் வந்து நமது வாபிஸ் அவர்கள் தான் சோ வாபிஸ் அவர்கள் நிறைய நூற்றுக்கணக்கான கவியரங்கல்ல தலைமை வைத்திருக்கிறாரு சோ அவரு ஒரு தலைமையில ஒரு கவியரங்கம் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சோ இப்ப எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி தலைப்பு என்னன்னு தலைப்பு என்ன நம்ம நாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணணுமே நாங்கதான் சோ அது ஒரு ரெண்டு தலைப்பை கொடுத்துட்டு ஒரு 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 பாதி பேர் ஒரு டீம் வந்து ஒரு தலைப்பிலையும் இன்னொரு டீம் இன்னொரு தலைப்பிலையும் பேசலாங்கிற மாதிரி சொன்னார் சோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதாவது பழமையை போற்றுவோம் புதுமையை வரவேற்போம் இதுதான் தலைப்பு இந்த தலைப்புல பழமையை போற்றுவோம் புதுமையை வரவேற்போம் இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடையாது ஏன்னா பட்டிமன்றம் மாதிரி கிடையாது ஆனா அது எப்படி பரப்போகுதுங்கிறது பழமைன்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் அதெல்லாம் அவங்க தான் சொல்ல போறாங்க புதுமைனா என்ன என்னென்ன இருக்கு எந்தெந்த ஃபீல்டில் சொல்ல போறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அவளோட காத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் இதே இடத்தில் நம்ம இதை